La pregunta que sin duda más me hacen por privado es ¿Cómo orar y cómo puedo librarme de todas las entidades que me están atormentando por haber jugado con, pues bien sea, Ouija, Tarot, numerología, consultar mediums, espiritismo, cualquier tipo de disciplina, por llamarlo de algún modo, que se encuentre dentro de la New Age. Así que voy a aprovechar para explicar ambas cosas en un solo vídeo. Con respecto a orar, hoy me resulta hasta como extraño cómo yo era capaz de conectar con tantísimas entidades, seres, espíritus, cómo era yo capaz de ver sin estar ahí y obtener tantísima información y sin embargo no ser capaz de comunicarme con el creador. Hoy me asombro de ello, pero también lo entiendo, porque había como un rechazo fortísimo adentro de mí hacia todo lo que tenía que ver con Jesucristo. Ya lo contaré un story time, una vez que mi marido me puso agua bendita en los ojos y bueno, ya lo contaré. Pero para aquellos que quieran comenzar a orar o a comunicarse con el Creador y no sepan cómo hacerlo, les voy a contar cómo yo comencé. Lo primero, como ya dije, es que yo me hice con una Biblia. También puedes descargar una aplicación en tu teléfono, te resulta más cómodo. Y cada día inicio mi día leyendo un versículo, un trocito de la Biblia. Y sobre él siempre reflexiono o me apoyo de alguna reflexión que ha hecho otra persona y también suelo leer algún devocional relacionado justamente con esa parte de ese texto bíblico. Tengo para ello un cuaderno, suelo tomar anotaciones de ese versículo, de esa reflexión y de alguna conclusión que haya sacado a raíz de leer el devocional. Luego ya viene la parte en la que digamos que yo realmente me comunico o tengo una relación con Dios. Así que simplemente lo que hago es pasar la página de este cuaderno, ya os lo enseñaré, e inicio escribiendo tal cual. Depende, a veces escribo, padre, deseo tener una relación contigo, padre, deseo pasar un tiempo contigo, padre, deseo dejar mis inquietudes en tus manos, depende. Es como si, como si no, es que Jesús es mi amigo y pues no voy a llegar ahí de una forma brutal a ni saludar o decir que quiero hablar con él, ¿no? Me parece un poco lógico. Y después de esto siempre inicio con alguna honra hacia él, ya sea porque recuerdo su magnificencia pues yo, a través de la naturaleza, que suele estar casi siempre en la naturaleza y siempre hay algo que me asombra de su creación, o cualquier otra cosa por la que pueda honrarle y decirle lo grandioso que es y que toda la gloria es suya, básicamente. Y después de esto, pues le pido que por favor tome mis preocupaciones del día, cualquier cosa que me ronde por la cabeza y que a cambio me entregue su paz. Porque sí, creo que nadie, nadie haría esto y es increíble que él sí lo pueda hacer y lo quiera hacer. Y es que es tan simple como que él solo te pide que le entregues tus miedos, tus problemas, tus cosas más pesadas del día, que él las tomará y a cambio te entregará su paz. ¡Qué magnífico es esto! Luego suelo pedirle en nombre de Jesucristo que me ayude con eso. Hay veces que también le pido por otras personas, etc. Como yo vaya sintiendo. Y finalizo prácticamente siempre dándole gracias pues por todo lo que me ha dado, por todo lo que me está dando y por todo lo que sé que me proveerá. Y así termino mi día de oración y bueno, hay otros momentos de oración que son más como en movimiento, simplemente a lo mejor voy caminando, me, me asombro de su creación o a veces le hago preguntas, pues así, eh, no es tan complejo. Yo pensaba que tenía que, no sé, a lo mejor yo tampoco lo estoy haciendo de la forma correcta o la forma perfecta o ideal, pero es como yo lo hago. O sea, no sé si es que yo tendría que iniciar con un Padre Nuestro, no lo sé. Así es como yo comencé a hablar. Y eso es lo que me ha funcionado y así es como lo sigo haciendo hoy día. Con respecto al tema de cómo alejar cualquier maldición, entidad, perturbación que te venga molestando por haber abierto portales, yo personalmente lo único que tuve que hacer fue realmente arrepentirme 
arrepentirme muchísimo, pedirle perdón a Dios y desde ese momento entregarle mi vida. Tengo testimonio de personas que aún así siguieron sufriendo ataques psíquicos o poltergeist, cualquier tipo de cosas así. Pero en mi caso, nada más me volvió a perturbar desde entonces. Nada más. Todo cesó, como conté en uno de mis primeros vídeos, todo terminó. Toda esa racha de mala suerte, todas esas negatividades, toda esa brujería que yo creía que tenía, etc. Y todos los problemas, no todos los problemas de mi vida, por supuesto, pero los que venían un poco provocados por el maligno, podemos decir. Eh, sí, terminaron. Hay gente que me invita a hacer yo no sé qué cosa, yo no sé qué ritual, yo no sé qué meditación. Yo no estoy de acuerdo con ello y no lo haré, ni recomiendo que se haga. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como, ¿a quién estás tú invocando para que te vengan a cerrar portales? Pues alguien tiene que venir a cerrarlo. Y no es Cristo al que está llamando. Entonces ya estás llamando a algo. ¿Sí me hago entender? La respuesta de por qué a mí me funcionó de ese modo y a otras personas no, es como que justamente se revolvieron más eh, esas entidades y perturbaron más a la persona. No lo sé, no tengo la respuesta. Solo sé que en mi caso funcionó así. Me fui de su lado, seguí su camino. Le pedí que me guiara, que me llevara de su mano, que me alejara del mal y que me ayudara a discernir y todo eso. Y si bien es verdad que cuando duermo, hay veces que sí siento que por ahí, como estoy en el subconsciente, sí que he tenido algunas pesadillas un tanto macabras y de hecho he tenido una racha un poco larga y simplemente en oración le pedí que esto cesara y esto cesó. La verdad, así es como lo hago yo. Me gustaría decir que hay otra forma de hacerlo, que hay un rezo, un ritual mágico, no, nada de esto. En mi caso yo no he hecho nada de esto y como os digo no soy partidaria de hacerlo porque pienso que no deja de ser de invocar a otra cosa. Así que bueno, esa es mi experiencia, lo quería compartir porque he recibido muchísimos mensajes por privado acerca de estos dos temas. Espero que te sirva y como siempre, que Dios te bendiga.